Bien, nos encontramos aquí con eh, Cecilia Tofanari, que podríamos llamarla discípula de Patricia Crane, según, según tu jefa de prensa, así nos presentó. ¿Cómo está Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, sí, discípula de, de Patricia Crane y las dos, Patricia y yo, a la vez discípulas de Luis Crane. Perfecto. Eh, había, eh, acá Patricia escribió un libro excelente que se llama Haciendo el pedido a la cocina cósmica y eh, realmente lo leí, me encantó y no, lo, no quiero ser demagoga con esto, me fascinó porque habla mucho sobre las energías, ¿sí? sobre cómo frenar las ansiedades, sobre cómo incrementar todo aquello energético que tiene que ver con lo positivo. Comentarnos un poquito porque ella hace alusión, por supuesto, a la cocina cósmica. ¿Qué es la cocina cósmica? Eh, básicamente la cocina cósmica es eh, el universo, lo que llamamos universo o como a algunas personas les gusta llamarlo, puede ser Dios o puede ser inteligencia superior, que es este espacio energético que hay entre nosotros eh, y que tiene ese, ese poder de darnos eh, los deseos que, que, que queremos para nuestra vida, si ¿sí? los enfocamos de manera correcta y si los pedimos bien, como dice ella, este, el tema de cocina cósmica es para que también sea un poco más divertido porque bueno, uh -huh. el, el sentido del humor también es muy bueno y positivo sí, para claro. la vida y para sanarse así que por eso también el libro tiene esta, especialmente esta, esta, este diseño divertido eh, para que en realidad se dé cuenta la gente que la, la vida realmente es muy divertida y, y no quiere decir que que no tomemos las cosas seriamente, pero que también está a este lado y que lo podemos aprovechar. Acá Cecilia dice que es un diseño divertido y así es porque hay un cocinero que va por, va volando. Eh, por va volando y lleva un menú. Y permanentemente Patricia, eh, digamos, compara todo aquello que nosotros queremos con ansiedad, con, con muchas ganas a través de lo que sería un menú, por ejemplo, ir a un restaurante, etc. Comentanos eh, cómo se logra la energía, eh, tener la autoestima alta y tratar un poco de frenar eh, las ansiedades, que es un tema difícil en este mundo de tanto estrés, ¿verdad? Exactamente, si sí, hoy se vive eh, aceleradísimo porque bueno, la vida nos pide esas cosas, a veces los trabajos, bueno, todo, en general la familia, hoy por hoy se sí. vive eh, muy, muy este, rápido. Entonces la propuesta es eh, que tratemos de bajar un poco esa, esa ansiedad o esa forma acelerada de, vi de vivir. Ella en uno de los capítulos, que sería como uno de las, una de las partes del menú, eh, ofrece toda una... Eh, explicación muy muy buena sobre meditar y visualizar entonces esta es una parte importante que nos tenemos que permitir eh, y miren no les cuesta más que cinco minutos si quieren o sea pueden hacerlo más tiempo es bárbaro mucho mejor pero con cinco minutos que cualquiera tiene incluso hasta cuando viaja en colectivo eh, podemos estar meditando aunque haya ruidos alrededor cuando uno se acostumbra después es como que los ruidos desaparecen y eso hace que nuestras ondas cerebrales uh -huh. bajen eh, a un nivel sano y productivo incluso tenemos mucho más rendimiento en el trabajo con nuestra o sea tenemos más lo que se le llamaría insights serían revelaciones, no hablando de revelaciones tipo de que me va a aparecer alguna cosa, sino sí. revelaciones incluso de conocimiento mismo que tengo adentro mío que por estar tan acelerado no viene a mí, no viene desde mi memoria, desde mi almacenamiento de mi mente, entonces con esto logramos que esa parte sabia de nosotros, que todos tenemos eh, pueda venir y ayudarnos a, a que la vida sea un poco más tranquila, calma y que nos dé eh, resultados buenos, las cosas que emprendemos, las eh, los problemas supuestamente llamados o desafíos de la vida eh, las respuestas son distintas cuando uh -huh. uno para, medita o visualiza lo que quiere para su vida Ahora Patricia permanentemente eh, nos eh, adentra en este tema de la ley de atracción eh, por supuesto uno se imagina que uno es este, una especie de radar por así llamarlo metafóricamente dicho para atraer energías positivas pero también hay gente que atrae lo malo, lo negativo. ¿Es así, Cecilia? Eh, sí, no, en realidad sí, es de acuerdo a lo que uno... Se te eh, ponga por ahí. Claro, y además, si uno está mal, cualquiera de nosotros que está mal, 
eh, no tiene buena energía, o sea, a todos les habrá pasado que entran en un lugar y si hay, eh, como decimos, muy buena onda o la gente está alegre, enseguida uno se siente bien, incluso hasta el cuerpo se manifiesta y cuando es al revés lo mismo, si hay personas que están eh, mal o hay en algún lugar una enfermedad o algún, algún tipo de... bueno, nos sentimos distintos, esto no quiere decir que nadie nos puede hacer nada malo, sino que nosotros recibimos la energía del ambiente entonces esto nosotros lo podemos manejar o sea, uh -huh. si nos proponemos estar bien o tener este, una actitud eh, positiva con nuestros pensamientos y después bueno lo va asimilando nuestras emociones y nuestro cuerpo es muy probable que podamos sentirnos diferentes si estamos en un ámbito que por ahí no tiene tan buena energía este, uh -huh. entonces sí es muy importante cómo pensamos y cómo decidimos sentirnos eso sí lo podemos manejar completamente nosotros. Comentanos, Cecilia, qué rol juega eh, la confianza dentro de lo que es la cocina cósmica. Bueno, es un rol fundamental. Por supuesto que cuando uno piensa cosas, eh, los pensamientos no se ven, son invisibles, digamos. Uh -huh. Son, este, bueno, por supuesto, energías que están en funcionamiento en nuestra mente. Eh, y cuando nosotros pedimos, como dice Patricia, hacemos el pedido, como cuando uno le pide al mozo del, del restaurante, sí. este, eh, también dice ella, cuando uno hace el pedido, uno confía en que el, el mozo va a ir y lo va a solicitar y en algún momento lo van a traer. Uh -huh. Uno no va corriendo atrás del mozo, viendo a ver si pide bien, si el, el, el cocinero lo está preparando, si le pone sal, etc. Es cierto. Bueno, esto es... Por eso la comparación es tan buena, que es la, esta analogía que hace con la cocina cósmica. Entonces, cuando uno solicita, digámoslo así, al universo deseos, pedidos que uno quiere para su vida, tiene que también confiar en que en algún momento van a venir. Si uno es desconfiado o no, por ejemplo, eh, normalmente cuando uno dice afirmaciones, que son estos pedidos en algún punto, se pueden decir en forma de afirmaciones y en otras formas, uno no, no lo puede creer y lo siente raro y falso, sí. eh, o sea, lo siente como mentira y por ahí inmediatamente atrás de la afirmación uno dice ¿qué me va a pasar esto a mí? <risa> no, ni pero no, este entonces ese, ese sentimiento y esa forma de estar diciéndole al universo bueno, yo quiero esto, pero en realidad no me lo traigas porque no, 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 lo, no lo siento que me lo merezco o no voy a creer que a mí me puede pasar Ahí es donde tenemos que chequear, por eso se repiten las afirmaciones y los pedidos uh -huh. para que esos otros pensamientos que son de nuestra parte incrédula no se interpongan, o sea, uh -huh. aparecen porque bueno, tampoco el pensamiento no podemos estar constantemente controlando, cada pensamiento es imposible, pero al repetir hoy, en el medio por ahí no creo, y repito y repito, en algún punto eso va como eh, haciendo que, que suceda, y el universo le confirma, bueno, está bien, por ahí no me lo creí un poquito, pero sigo pidiéndotelo, yo sé que, y así es como va funcionando en algún momento, y cuando lo tengo ya me doy cuenta que puede suceder. También eh, Patricia habla acerca de la limpieza, ¿sí? hablamos de roles, ¿Qué ocurre con la limpieza eh, en la cocina cósmica? Eh, bueno, eh, realmente eh, tenemos de toda nuestra vida, desde que nacimos, digamos, y so, eh, sobre todo durante nuestra infancia, que es donde se graban las cosas más este, importantes o pueden ser más traumáticas y, y también más, más buenas eh, y que después quedan en nuestra vida. Y a, a partir de eso uno va generando su propia vida y de adulto uno no es más que eh, como el formato de esta educación que hemos tenido no solo de nuestros padres sino de, de todo lo que nos rodeaba en ese momento entonces si hay muchas cosas o hay digamos no importa que no haya muchas o pocas hay, si hay cosas que son negativas o que nos hicieron creer porque no sabían en ese momento que, que son eh, digamos contrarias a lo que hoy deseamos como adultos, necesitamos limpiarlo, necesitamos eh, verificar qué son esas cosas que creía hasta ahora que no, por ejemplo, que no me merecía, que no eran para mí, que yo no era lo suficientemente inteligente, que no podía tener dinero, etcétera, en cualquier área de la vida. Esto de verificarlo y reconocerlo hace que, bueno, lo tenga ahí y diga, bueno, ok, ahora sé, sé por qué no puedo, como no me pasa esto, lo otro. Y de, en, en función de eso, desde ahí preparo, digámoslo así, mi pedido nuevo. Entonces, limpiar significa que cuando yo hago el nuevo pedido, 
borra lo anterior porque lo que estoy haciendo es limpiar uh -huh. con los pedidos nuevos que hago eh, pero primero los tengo que reconocer porque si no, no sé qué pedir está bien, uno más o menos sabe quiero esto, quiero lo otro en general y no está mal pero específicamente al, al universo le tengo que decir porque quizás pido pero no, no me doy cuenta de dónde viene la traba digamos uh -huh. así de dónde viene que yo no de repente no me siento merecedor de tener dinero supongamos eh, y viene de una creencia de mis padres y sucesivamente claro. entonces yo puedo pedir soy próspero, soy próspero pero realmente adentro mío tengo instalado lo otro entonces cuando... Sí. no, además eh, Patricia en un momento dice que eh, a los tiempos y a las situaciones no hay que esforzarlas, ¿verdad? Uh -huh. digamos que el destino nos pone esto, el cocinero cósmico nos puso esto dentro del camino y nosotros tenemos que eh, por así decirlo, seguir, si continuar lo que él nos ha puesto en el camino, ¿puede ser? Exactamente, y justamente esto, esto de reconocer estas creencias o estos patrones hacen que aprendamos más eh, Cecilia, contanos eh, off the record, ¿cómo la conociste primero a Patricia? Bueno, Patricia fue eh, la que me entrenó cuando fui a Estados Unidos, o sea, cuando yo decidí y vi en internet eh, la certificación que daba Luis Hay, eh, la que me contestó y me, me, me informó de todo cómo era fue Patricia, que es la, por supuesto la discípula directa de Luis y la encargada. Entonces, en el momento que viajé a Estados Unidos, la entrenadora oficial que lo es y sigue siendo este, era Patricia y ahí es donde la conocí. Este, y también la conocí a Luis Hay, pero Luis Hay en ese momento ya no, no estaba al frente, digamos, de los entrenamientos y bueno, y ahí conocí a este ser tan maravilloso que después me entrenó dos, o sea, son tres entrenamientos que hice con ella y realmente, este, bueno, es, es la discípula que, que heredó todo lo de Luis eh, y a raíz de ahí nosotros Decime, ¿y vos eh, dictás talleres? ¿Cómo es esto? Porque en el libro, eh, constantemente, es decir, yo siento que en este libro hay como un antes y un después, ¿sí? Las vivencias de Patricia, primero, donde nos va interiorizando acerca de lo que es la cocina cósmica y nos compara constantemente, ¿sí? Con los restaurantes, con lo que es eh, la ley de atracción, el esbozo, que es un, un proceso, ¿sí? Dentro de la cocina cósmica y... Eh, además, eh, en, en la segunda parte, digo yo segunda parte, no hay segunda parte, pero noto que a partir de la mitad del libro, ella comienza con eh, lo que nosotros podemos pedir acerca de profesión, dinero, salud, y habla sobre meditación y además talleres. Comentanos sobre qué constan esos talleres. Bueno, justamente para poder guiar a la gente que es nueva en esto, que no entiende, como vos cuando estás haciendo todas estas claro. preguntas, entonces supongamos que vos quisieras hacer, decir, bueno, yo quiero practicar esto porque quiero que mi vida cambie, quiero saber cómo descubrir esas creencias y quiero empezar a saber hacer afirmaciones o a practicar. Entonces se ofrecen talleres eh, teórico-vivenciales, que serían, se da esta información, bueno, bien exhaustivamente eh, en presencia y eh, vivenciales porque practicamos durante los talleres para que la gente lo pueda eh, eh, tener, digamos, y con el instructor para poder eh, evacuar todas las dudas que tenga y después practicarlo en su vida. Eh, siempre que damos talleres eh, seguimos en contacto con la gente, hacemos lo que se llama follow up, el seguimiento. Eh, no es que vienen a un taller y después este, tienen que... Porque esto se trata de modificar la vida de las personas. Cada uno la modifica, no nosotros, o sea, no los instructores la modificamos. Pero también uno cuando empieza a cambiar puede sentirse un poco perdido, puede sentirse que está solo, mucha gente lo manifiesta. ¿Por qué? Claro. Porque el resto sigue con su vida normal y natural. Uno decidió cambiar y a veces hasta uno parece un bicho raro decir, sí. este, y estoy haciendo una afirmación y hay gente que no, no lo entiende y no tenemos por qué tampoco este, exponernos a, a decirlo, no porque hay que ocultar nada, ¿no? Pero sí, sí, sí. justamente se trata de esto, si voy a cambiar mi vida y me quiero sentir bien, ya va a haber ciertas personas con las cuales voy a hablar de ciertas cosas y con otras que estén, por ejemplo, de estas cosas en esto. Y no hace falta que me... Que, que no esté con, con las personas que estaba hasta ahora. Entonces, 
la idea es que las personas no se sientan solas en este cambio porque si no, eh, normalmente tendemos a volver a donde estábamos porque bueno, es, donde, es lo que conozco, es lo que me hace sentir seguro aunque no lo sienta tan bien entonces con este seguimiento, con los talleres, las charlas, bueno, todo lo que hacemos y nuestro apoyo por mail o si llaman por teléfono es para esto de las dudas que pueda tener la gente para que no se sientan solos en este camino de cambio que es tan maravilloso, claro. que nos ayuda tanto. Además la, la misma Patricia, yo la estaba viendo en un video, eh, se asombraba, ¿no? Como eh, este libro está teniendo tanto éxito en todo el mundo y de pronto gente como vos que se ha acercado o gente que le ha escrito en mails digamos, eh, se preocupa por tomar estos talleres en la Argentina y en muchos países del mundo. Eh, comentamos para cerrar cómo podríamos hacer eh, la gente que te está escuchando, la gente que te está viendo, para tomar los talleres, si tiene ganas, si tiene inquietudes, eh, dónde, si hay alguna página web, blog, teléfono, etc. Sí, este, estamos ahora comenzando el año, pero ya comenzamos con actividades, aunque las actividades completas así, con todo, empiezan en marzo, que está toda la gente de vuelta. Pueden, bueno, si quieren visitar mi página es www.mensajedeamor.com.ar eh, Ahí van, bueno, visitan todo lo que desean, hay afirmaciones también, todo lo que necesiten y van a cronograma anual y ahí están todos los talleres con las fechas, los valores, de qué se trata cada uno. Hay eh, muchísima cantidad de talleres. El de la cocina cósmica específicamente comienza en abril. Eh, son, es un curso de seis semanas, se hace durante una vez a la semana durante seis, seis clases de dos horas este, y lo tenemos en versión presencial y en versión online, o sea, a distancia, con lo cual lo pueden tomar las personas de cualquier lugar del mundo desde su computadora. Este, y este libro, disculpa, lo pueden obtener en varias librerías de acá de, de Buenos Aires, sí, ¿verdad? Eh, Sí, y si lo consiguen en las librerías, si no entran en la página de la editorial de edicionescibeles.com.ar y lo Bien. pueden pedir online, acá en el instituto también lo tenemos, así que este, hay, hay varios lugares donde puedan, pueden solicitarlo por mail, el mail de nuestro es info arroba mensaje de amor punto com punto ar, eh, y bueno, y lo que necesiten pueden llamar por teléfono, si no al 4864-0977. Y vamos a cerrar con una frase súper positiva. Ámate a ti mismo, sana tu vida. ¿Verdad? Exactamente. Eso es lo que, lo que, digamos, lo que mueve el mundo. El amor no es ni el dinero ni ninguna otra cosa. Uh -huh. El amor es lo, que, es lo que mueve. Y el amor a sí mismo nunca sí, está pensado sí. desde el egoísmo ni desde la vanidad, en este caso. Es desde ese lugar que nadie, por más que nos amen otras personas, eh, nunca van a poder eh, llegar a ese lugar como nosotros mismos que claro. es amar todo lo que somos más allá de nuestras cosas que no nos gustan tanto más allá de cómo vivimos, de la familia que tuvimos, de cómo, qué nos pasó en la vida nunca nos tenemos que abandonar a nosotros mismos No, incluso Patricia habla sobre la alimentación claro. que es fundamental, además va mano a mano es todo, con la meditación Digamos, lo, como lo, lo decimos normalmente, es un combo de cosas que no tienen que ir a hacerlo todo junto, porque eso hace que después lo abandonemos. Sí. El pasito, de a poco. El que empieza con las afirmaciones, bárbaro. Hay quienes empiezan por la, el cambio de alimentación y después empiezan con la parte mental. No importa qué empiecen a hacer primero. La cuestión es que empiecen por lo mental, por lo espiritual, por lo este, emocional, pero después seguro que van a venir las otras cosas. Porque si yo me empiezo a sentir bien, digo, bueno, me quiero más a mí mismo, me doy cuenta que me tengo que cuidar, voy a, a comer más sano y después voy a practicar meditación para que mi parte espiritual esté bien y así voy adicionando hasta que me encuentro en algún momento haciendo íntegramente todas esas cosas, sin obligación, que es lo que después corta eh, digamos, el, o sea, cuando uno hace cosas obligatorias como las dietas, cuando uno claro, le imponen claro. las dietas, las hace, primero es todo lindo y a la larga la terminamos dejando. En cambio, si uno lo va haciendo paulatinamente y sin obligación, sin que nadie nos esté como cuidando a ver si hiciste o no hiciste, uno lo sigue. Bueno, un poco así le pasó a Patricia, ¿no? Crane, cuando comenzó el libro, eh, ella hablaba que trabajaba en relación de dependencia. Claro. Después comenzó a hacer su profesión, terminó haciendo lo que realmente amaba, que es la enseñanza, y llegó a impartir clases de doctorado. 
muchas gracias eh, Cecilia Tofanari repetimos cómo puede hacer la gente para tomar talleres y cerramos bueno, pueden llamar al 4864-0977 de lunes a viernes a partir de las 15 horas si no escribir un mail a info arroba, mensaje de amor punto com punto ar, y algo que no les comenté es que pueden en la página www.mensajedeamor.com.ar eh, suscribirse a nuestros boletines gratuitos sí. para que les lleguen inf información, afirmaciones, reflexiones para que cada día tengan un mensaje este, positivo para sus vidas también. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y bendiciones. Gracias. Say